welcome this is the energy vibration lesson for all boats got to sun moon and rising it is the month fun January 2017 and it wins you a pretty new year and um, last and I sun moon and the rising sign need for hate um, dot the year lesson is oak out and you can even the year lesson even Ook gaan luister, as jy het niet gaan luister, en dan krijg je wat meer informatie voor de maanden die kom zo. So. Oké, okay, um, jullie boot, God, de mensen, heeft die energy vibration van um, commander. Commander is fantastisch, van weken door dat die energy in de maand van januari is rechtvaardigheid. Dus dat brengt balans. Maar voor jullie um, boodschappen mensen, um, de commande is de tijd wanneer de commande brengt succes, geluk naar je toe. En dit is echt een goede tijd voor jullie om wat verandering in je leven om te brengen. Het is een krachtige energie voor de maand van januari. Um, ik, zoek, um, ik verzoek jullie om deze energie in de maand van januari te gebruiken. Van wekens door heel veel van jullie krijg een nieuwe kans in je leven, um, geluk in je leven in de maand van um, juli van uh, januari. Van wekens door dat uh, de commande is ook een vuur energie en die ga je steunen. De beste week voor jullie is de derde week. Um, de nummer 4 energie um, is wel krachtig. En de nummer 2 energie is wel krachtig in deze week. Dus niet vergeten, de kleur wordt blauw. In de eerste week we heeft de energie van de geliefde. Wanneer de energie van de geliefde komt op in de eerste week, dat betekent door dat daar zijn bepaalde situaties met je relatie, dat je moet even bekijken. Deze zijn situaties dat komt van over die jaar, dat komt vanuit 2016. Deze relatie heeft mee te maken met je kinderen, je geliefde en je ouders. Family leiden. Dus let me hier op. Het heeft ook mee te maken met mensen um, die werken met collega's en ook uh, met de relatie van je zaken. Dus weet je, er zijn zoveel verschillende um, situaties wat je hebt mee te maken met andere mensen in de maand van um, de eerste week van um, januari. Dus weet je, er komt zoveel op jou. Um, wat mee te maken met andere mensen en het is gewoon een soort van dingen dat je moet gewoon uh, situatie balanceren als je hebt conflict van mening met een geliefde als je gaat scheiden of zo so. um, je krijgt uh, de voordelige deel hier uit dus het komt goed uit voor jullie oké okay? als we bekijken de tweede week um, de tweede week is fantastisch van weken door dat je hebt de vier van cups ik vind dat um, de vier van kops is de energie dat jij zit om te bekijken. Dus als jij hebt een relatie, um, iets is gebeurd dat er is iemand in je leven dat um, is, mm, ja, die, 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 um, die is weggelopen of de relatie is tot een eind gekomen en je zit daar na te denken. En uh, soms is het dat. Um, je moet mensen even laten loslaten, zodat uh, de mensen kunnen groeien. En um, in de tweede week ga je echt um, uh, verdriet hebben van weken door dat daar sommige mensen hebben iemand die is um, ze kwijt geraakt of um, uh, de mens is daar niet meer of de relatie is tot een eind gekomen. En dit kan ook voor je werk. Dus dit heeft een invloed op mensen die hebben um, een geliefde die is kwijt geraakt of uh, een ouders of iemand. Maar het heeft mee te maken met iemand die uh, betekent heel veel voor je, jullie. En ik heb het net nauw gezien en ik krijg um, uh, zoiets als um, um, iemand, heeft iemand uit daar die 
Je hebt kwijt geraakt en je zit daarna te kijken en na te denken over de goede tijd dat je hebt um, uh, met datgene. En dat doet je wel wat, maar kijk, als je houdt van iemand en je laat de mensen los, dan komt ze wel terug als dat is de bedoeling hiervan. Wauw. Als wij bekijken de derde week, de derde week heb jij um, de twee van zware. En de twee van zware, het is, je zoekt clarity naar een situatie. En zo, het zegt, je mist datgene en je zoekt clarity en je wil gewoon weten waarom. Um, weet je, dat die persoon heb je verloren uit je leven of kwijt geraken. Of waarom heb je deze beslissing genomen? Waarom heb je bepaalde dingen losgelaten uit je leven? En het gaat een heel grote invloed op je heeft voor de maand van januari van wekens. Doordat um, iets wat je kwijt geraakt heeft um, een grote betekenis voor jullie. Dus ik kan um, met je in je privé leven, ik kan in je werk leven. En het heeft ook een effect op de mensen in de zakelijke wereld. Dus um, sommige mensen kunnen gewoon besloten om niet verder te gaan met de, um, bepaalde um, uh, um, samenwerking met andere mensen. En sommige mensen kunnen weglopen van iets. En, en sommige mensen um, voor de um, bepaalde situatie dat ze hebben geen meer grip op bepaalde situatie in zijn leven. En dat is niet zo leuk soms, maar aan de andere kant, um, uh, daar komt een tijd, alles, niks um, gaat um, um, uh, voor, voor heer, weet je. Soms moet je accepteren um, dat uh, situatie dat komt in je leven. En de vierde week heeft je wel mee te maken met de inversie. En dat is, zo het zegt, de energie van de geangde man. En dit is best wel goed, omdat in de vierde week je krijgt genoeg tijd om innerlijke rust um, te nemen. En realiseer dat je moet dit achter de, uh, um, deze situatie achter je rug even zetten. En even bekijken van een goede manier dat... Um, dat het was gewoon tijd dat deze situatie behind in je leven. En accepteer dat het leven is vol met heel veel verrassing. Maar realiseer dat um, er is geen probleem is wanneer um, we kiezen niet om bepaalde dingen in ons leven te doen. En dit is zeer, um, ik moet wel zeggen, um, het lijkt moeilijk nou en het lijkt um, wat voor... Um, Um, dit jaar is niet zo goed. Uh, het is best wel goed. Het is gewoon, um, het leer je even dat uh, um, bepaalde um, les is geleerd voor, van bepaalde situaties, bepaalde mensen. En je moet het nou loslaten. De help wat je krijgt in de maand van januari voor jullie. Het is de help van uh, de zorgen van de emotie. Zorgen van de emotie. Um, deze energie komt vaak op voor heel veel mensen. Dus um, met deze deck kan je gewoon even vragen om je emotie even um, echt um, help. Um, help om jou um, te verbeteren en te snappen en te accepteren um, en, en voel die emotie. Want uh, als je je emotie voelde, dan snap je wel dat um, uh, je, je geneest je emotie. Je laat het los, je realiseert het, je voelt het, je accepteert het. En je laat het los. En je kan altijd vragen de engels van emotie om jou even te helpen. En even je emotie om te verwijderen en weghalen. Dus dit is best wel goed voor jullie. Het is niet makkelijk soms. Maar 
Het is goed wanneer, het is een jaar voor jullie wanneer jullie gaan realiseren dat um, je moet bepaalde dingen in je leven gewoon geaccepteerd. En als je dat leren om te accepteren, je gaat even zien verandering in je leven komen. En ik ga het even zeggen, ik wens jullie een fantastische maand. Laatste na de jaarlezing, daar zijn veel meer informatie dat kan helpen je in de eerste maand. En ik zeg namaste tot de maand van februari.